Das hier sind übrigens die unbearbeiteten Originalaufnahmen des Videomaterials. So wie es direkt von der Kamera gespeichert wurde, also auch ohne Ton. Leider kann man also die Meeresbewohner bei ihren Streits, Gesprächen und Lauschen nicht belauschen. Aber was ist das für eine Unterwasserkamera, die solche fantastischen Aufnahmen out of the box liefert? In einem meiner letzten Videos habe ich euch ja die Canfish Fishing Cam X vorgestellt, nämlich diese hier. Eine Kamera zum Werfen mit der Angelroute mit wirklich exzellentem Bildmaterial und vor allen Dingen komplett kontaktlos. Sowohl das Laden als auch das Herunterziehen des Bildmaterials und auch zum Teil das Live-Anschauen der Unterwasseraufnahmen. Das funktioniert hier mit diesem Schwimmring, den man hier so drauf steckt und dann die Kamera an der Oberfläche treiben lässt. Denn, das haben viele wohl falsch verstanden oder nicht verstanden, auch im Jahre 2024 ist es nicht möglich, WLAN-Signale durch Wasser zu übertragen. Das heißt, WLAN funktioniert nur in der Luft. Und selbst dann, wenn man einen starken Regen hat oder einen Gisch, die Brandung, kann die Übertragung schlecht bis gar nicht vorhanden sein. Also es ist nicht möglich, mit dieser Kamera unter Wasser Live-Bilder zu generieren. Und jetzt hat Canfish mir aber eine neue Kamera geschickt. Wohl Gedankenübertragung. Nämlich die Canfish CF1. Und das ist tatsächlich eine Kamera, die Unterwassersignale zu euch an die Oberfläche übertragen kann. Allerdings auch nicht per WLAN. Wie das funktioniert, das zeige ich jetzt. Es handelt sich um eine kabelgebundene Kamera. Das heißt, das Signal wird von der Kamera über ein 30 Meter langes Kabel an eine Basisstation übertragen. Und von dieser Basisstation aus könnt ihr das Videosignal live entweder per WLAN oder per Kabel an euer Tablet oder Smartphone übertragen. So sieht das Ganze aus. In schönem Signalgelb für den Unterwassersport gehalten. Für die Kamera gibt es hier noch einen Schutz, einen Objektivschutz. Die hat unten ein Bleigewicht dran. Das kann man auch entfernen mit solchen Steckern. Das ist zum Beispiel auch irgendwo anders fest dran montieren. Auch möglich. Und das Bleigewicht sorgt dafür, dass die Kamera meistens jedenfalls aufrecht auf den Boden fällt in dieser Position. Und von da aus kann man das Signal über das Kabel abnehmen. Da haben wir zwei verschiedene Anschlüsse, sind eigentlich leicht auseinanderzuhalten. Nämlich das Kamerakabel an sich bzw. der Anschluss für die Kamera hat hier diese extra Haltung, damit die Zugspannung nicht immer direkt auf die Kamera an sich geht. Diese Stöpsel hier, die sind selbstsichernd, das ist recht praktisch gemacht, finde ich. Die bleiben von sich aus da drin. Und dann schließt man das Kabel an, durch so fest wie möglich zudrehen. Dann spult man sich von dieser Spule hier so viel wie möglich Schnur schon vorher runter, bevor man es halt an die entsprechende Stelle wirft. Dieser Stecker hier, der kommt wiederum hier in die Dose. So, aktiviert wird das Ganze hier. Das Gerät startet. Jetzt ist alles online und man kann sich mit dem Tablet oder Smartphone verbinden. Aber wie gesagt, man kann auch ein Kabel nutzen. Hier an der Seite findet sich ein Deckel, den man öffnen kann. Gummiabschluss. Und vorinstalliert ist schon eine 16 GB Micro SD Karte und ein USB-C Anschluss, mit dem man praktisch mit dem anderen Ende an sein Smartphone oder Tablet gehen kann. Beigelegt ist auch ein Kabel für ältere iOS Geräte. Als Zusatzfunktion kann man das Gerät auch als Powerbank für sein Handy verwenden. USB-C auf Lightning. Das heißt, damit kann man zum Beispiel in dem Fall an das kaputte iPad gehen. Hier hat man die App Chasing Go To. Die App Canfish ist für die Fishing Game X. Chasing Go To ist für diese Unterwasserkamera. Die App starten wir. Da geht es auch schon direkt los. Jetzt darf man nicht erschrecken, dass die Farben ziemlich verzerrt aussehen. Das liegt einfach daran, dass in der Kamera schon integriert 
ein Rotfilter eingebaut ist. Denn unter Wasser, das wissen sicher einige von euch, wird Rot am schnellsten rausgefiltert. Das heißt, Rot ist nach wenigen Metern nicht mehr zu sehen. Damit man aber eben unter Wasser solche fantastischen Aufnahmen hat, muss eben ein zusätzlicher Rotfilter vorgeschaltet sein. Viele von euch, die tauchen, die wissen das sicherlich. Das heißt, man muss nichts nacharbeiten, kann das Bildmaterial, so wie es ist, direkt verwenden, ohne erstmal Rot da ordentlich mit einem Schiebregler in der Software reinzudrehen. Ziemlich gut, finde ich. Zum Vergleich, ich habe einen schwarzen Anrock an und meine Tochter hat einen burgunderfarbenen Anrock an. Ziemlich genau die Farbe, die man auf dem Video sieht. Dadurch, dass Unterwasser Rottöne komplett rausgefiltert werden, addiert dieser Filter eben diese Rottöne dazu. Deswegen sieht das unten unter Wasser wirklich so wie in einem Aquarium wunderschön aus. Ja, das sind ja wahnsinnige Aufnahmen. Oh, das wird uns keiner glauben. Hier teste ich einen speziellen Naturköderjig, den ich mir ausgedacht habe. Dazu mache ich später noch ein Video. Um es nochmal zu verdeutlichen, ich angle hier nicht in einem geklärten Aquarium mit vollem Scheinwerferlicht, sondern in sage und schreibe 13,7 Metern Wassertiefe bei trübem Wetter. Oben im Bild rechts zeigt die App die Wassertiefe an und links daneben sogar die Wassertemperatur. Mir hat die Kamera jedenfalls an diesem Spot die Augen geöffnet. Denn bisher war ich davon ausgegangen, dass der Untergrund eher strukturlos und sandig ist und nicht so steinig bewachsen und hängerträchtig. Auch hätte ich nicht mit solcher Artenvielfalt auf dem Boden gerechnet. Verschiedene Lippfische und junge Wittlinge. Die Anzahl der nervigen Taschenkrebse schätzte ich auch geringer ein. Ja, und von dieser Fischart hätte ich sicher ohne Kamera nie erfahren. Es handelt sich um einen Seehasen, aus dessen Rogen deutscher Kaviar hergestellt wird. Sind die, glaube ich, hoch zu den oh, bitte. Oh. sind kleine. Guck mal. Was ist los? Nee, der ist zu klein. Oh je. Oder geh erstmal gut. Gerade so, da hast du aber Glück gehabt. Boah, wer hat denn die Kamera? Ist das die Kra äh, Krabbe? Ich habe den Korb aufbauen. Zufall ist eigentlich, glaube ich, ein ganz normaler Kleinfischfangkorb, eine Reuse. Da einen rein, das könnte schon reichen. Muss ja nur runtergehen, das Ganze. Das langsam fallen. Da muss ich die App aufrufen. Start using. Hier haben wir die Kamera hängend zur Observation eines Krabbenkorbes eingesetzt. Der wurde auch hier schon von den Krabben abtransportiert und später komplett zerschnitten. Man braucht also wirklich stabile Körbe, wie es sie in norwegischen Baumärkten gibt. Ja und im Dunkeln? Nachts? Wie sieht es da mit der Kamera aus? Von rechts erscheint ein kleiner Kalmar, der sich dann aus dem Staub macht. Wie man sieht, lässt sich mit der App auch eine der Smartphone-Kameras gleichzeitig aufzeichnen und live auf Social Media übertragen. Wie schaltet man jetzt das Infrarotlicht für die Nachtaufnahme ein? Zunächst einmal, man kann natürlich die App auch im Querformat sich anzeigen lassen. Und dann findet sich unten rechts ein Button, der nennt sich ER Light. Da drückt man drauf und schon schaltet das Ganze um. Dann haben wir hier im Moment so Studiolicht und ich schalte jetzt mal das Licht aus, damit man halt den Unterschied sieht. So schaut das aus wie in einem Krimi, wie in einem Action Thriller, wie in einem Ego Shooter. Richtiges Infrarotlicht, das heißt hier zum Beispiel beim Pulli ist es eigentlich wirklich nur noch stockedunkel und trotzdem kann man noch jedes Detail erkennen. Das hier sind die Lichtverhältnisse und das hier das Licht der Infrarotkamera. Das erscheint uns Menschen, weil wir Infrarotlicht nicht sehen können, lila. Tatsächlich ist es aber eben wirklich rot. Zurück zu den Kreaturen der Nacht. Unter dem Pier in über 18 Meter Wassertiefe tummeln sich Taschenkrebse und Katzenhaie. Auch der Länge ist offenbar nachtaktiv. Mein Fazit zu dieser kabelgebundenen Kamera. Wirklich ein tolles Tool, besonders wenn man die Möglichkeit hat, von einem Bootssteg zu angeln, der einigermaßen tief auch ist, oder von einem Boot direkt. Dazu muss das Boot natürlich verankert sein. Aber auch die Möglichkeit, vom Strand zu angeln. Man hat immerhin 30 Meter Kabel hier. Das heißt, man könnte rauswarten, die Kamera auslegen und dann am Ufer checken, welche Fischarten sich tummeln oder was da dran vorbeizieht. Um den Angelspot allgemein zu scouten, die Untergrundbeschaffenheit, Pflanzen, die Wassertemperatur, die Wassertiefe, Fischarten zu entdecken, ein nützliches Tool, jedenfalls für mich, vielleicht auch für dich. Die Links 
Und Rabattcodes zu dieser Kamera und zu dieser Kamera findet ihr wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Bis zum nächsten Video.